والصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شافع المجنوبين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله جعل الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وإيماننا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شكلي پرنجل بشي محبتر آوازني امر شتبرن آعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى بالوالدين إحسانا إما يبلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه ومعشوقه ومقصوده وأهل بيته وعلماء أهل سنته مخبرا وآمرا إن الله وملائكته 
मोहब्बते ইল্ল <laughs> 
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله إها هم صبي مسافر ہے جانا قبر میں کوئی آگے روانا ہے کوئی پیچھے روانا بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد شمالي تهازرين أسكري ويتي جباهي محجبير غرامير قبر باشي روحير مكفرات كموناي رحمانيا جب شنگتير ادوغي पंचम बार्षिक सुन्नी महासम्मेलन आज के सुन्नी महासम्मेलन सभा पतित हिसाब से जनाब एस एम अमजाद हुसैन अल कदर सहेब मद्दाजिल्लाहिंदी दरबार शरीफ महिष बेद सह सभापत हिसाब से حضرت مولانا حافظ اخلق الرحمن چودری شاہد خطیب محیش بیر جمع مشجد شہو دیگر علماء اکرام معزز مقرم مربیان اعظام جھبک بائرا سٹو کوسی کا سما سنبت چرا او پردار انترال رتو امار سرد دشیل ما او بنرا شکھلے رے خدمتے امی گناگر رے پکھو تکے ابرو سرد دپنو سلام پیش کری السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرا اشون امرا شکریہ گاپن کری جمہان رب العالمین رب العزاق اپنے اما کے میا کرے محبت کرے دنیا کنو ازلی اشلیل مزلشن ہوئی اس کے رئی جمناتی سمعنا رنی سے اما در کے دنیا مدد اشن کا اگونی تو مانو شروع سن کتھا بولین ٹھیک ہی نے آواز در شروع بولتے ہو بے ایمان در شروع بولتے ہو بے پار بین تو انشاءاللہ بیشی شمائی نے بنا والف شمائی کتھا بارتا بول بو مطر جب اپنا دی بین کی بولین دی بین نکی دی بین نا رب العزاز اما کہ افنا کہ اس کے دنیا کنو اسلیل مزلیشن مجھے بوشائی نائی ایمون اکتا مزلیشن مجھے بوشائی سین زی مزلیشتا جمنا تیر باگا ای جمنا شن شن شئی مالیک در در بارے شرب پتومی کلمت شکور اس جود عدائی کری شکلی اچھا آواز میں بولی الحمدللہ ارکتو جرو بولی الحمدللہ پاشا پاشی لکھو کٹھی درود آور سلام پیرن کری مہان نبی زیر در بارے جے نبی کے اللہ رب العالمین نا بنائی لے کنو کی سوئی بنائی تو نا کی بولین بنائی تو افنا می دنیا تائی تا آدم صفی اللہ تکنی عیسی روح اللہ پت جنتو ایک لکھ کو مطم پر دوی لکھ کو سبیش ہزار پیغم در دنیا رو زمین ارمد تشریف نسن تاری پاکے پاکے کتو کنو بی اسمان ارد کی دوٹی ہاتھ اتلن کرے بولتے نا اللہ نبی بنائی سو خوشی ہوئی سی نبو تی دن کرو سو خوشی ہوئی سی رسالت دن کرو سو خوشی ہوئی سی تمہیں نبو تیر دفتر مدیامہ دیر نم تا لیک سو خوشی ہوئی سی نبی ہوئی آجائی پوری من خوشی ہوئی لام نبو تی پہی آجائی پوری من خوشی ہوئی لام رسالت پہی آجائی پوری من خوشی ہوئی لام تمہارا نبو تیر مدی نم لکھا اسو نم لکھا نیر کرن جائی پوری من خوشی ہوئی لام تار چاہیت کٹی کٹی گون بیشی خوشی ہوئی تام جو دی آخری زمانر امت ہوئی تے پر تم کنس سبحان اللہ 
তাহলে ওই মহান নবীজির দাম কম না বেশি আসুন আমরা লক্ষ কোটি দুরুদাবরে সালাম প্রেরণ করি আকি মন্দার তাজদারে মুদিনা হুজুরে পূর্ণ নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা তাহারে সকলে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলি মারহাবা বন্ধুগণ শুকরিয়া আদায় হয়ে গেল একবার আলহামদুলিল্লাহ বললেন একবার সুবহানাল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে কি হয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন আসমান এবং জমিন এটা কি খুব কাছে কি বলেন খুব কাছে অনেক দূরে আসমান ও জমিন যতটুকু গ্যাপ রয়েছে আমার নবীজি ডাক দিয়ে বলেন উম্মতে আসমান এবং জমিনের মধ্যে যতটুকু গ্যাপ জায়গা আছে একবার আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণে আমার আল্লাহ নেক দিয়ে বরফুর করে দেই কন্যা সুবহানাল্লাহ একবার সুবহানাল্লাহ বললেন একবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণে কি হয়েছে दुनिया गुड़ा चालान पर गुड़ा <laughs> সে যদি ওই ছায়াটা চেষ্টা করে অতিক্রম করার জন্য সে অতিক্রম করতে পারবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি আমাকে তৌফি এনায়ত করেন এবং মদিনাওয়ালার পাওয়ার হাউস থেকে যদি কিছু কথা বাজেট হই সেই কথা অনুযায়ী কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব সকলেই বলি আল্লাহ কেউ বেশি দিন থাকবেন না কেউ কি থাকতে পারবেন সিরুস্তাই অমর আছেন কেউ কেউ অমর নাই সকলেই দেখা গেছে একদিন দুনিয়ার জমিন ত্যাগ কইরা পরকালের জমিনে যাইতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনে एबादत कार हो क्षमता कारण सब चाहते बस भलो कर क्षमता दर एक जन तीन हलन आल्लाह कथा बोलें टिक्की एबादत हो सत्तार जिन सब चाहते 
বুরাই করার ক্ষমতা রাখেন এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন সব চাইতে বুরাই করার ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহ ছাড়া কেউ কি সব চাইতে বুরাই করতে পারবে কথা বলেন মানুষ কতটুকু বুরাই করতে পারবে সর্বোচ্চ আপনাকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে চক্রান্ত করে মেরে ফেলতে পারবে এতটুকুই মানুষ পারবে মরণের পর আর কিছু করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এখন বলুন তো মরণের পরের ক্ষমতা কার আল্লাহ এজন্য সব চাইতে বুরাই করার ক্ষমতা কার হাতে আসুন বাবারা আয়াতের শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন दुनिया जमिने कहारो इबादत करा जा दुनिया जमीन अन्न कहारो इबादत करा जा संगे सिरिक करा जा কথা বলেন সিরিক করা যাবে সিরিক করলে কি ইমাম থাকবো নাকি ইমান চলে যাইব কথা বুঝেন না সিরিক করলে ইমান থাকবে নাকি ইমান চলে যাবে ইমান চলে যাবে সিরিক করা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এবাদ করতে হবে কারণ আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে সময় কি হচ্ছে ফুরিয়ে যাচ্ছে একটু পাচনের দিকে খেয়াল করুন मुसलमाना এই জমিনটা হচ্ছে আখেরাতের একটা শস্য ক্ষেত কি ক্ষেত যেরকম ভাবে এখন আমরা জমিনের মধ্যে দান রোপণ করতেছি কারণ দান যদি জমিনের মধ্যে না রোপণ করি যেরকম ভাবে গোলাব ইরা দান তো আর আশা করা যায় না ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি আমি আর আপনি আমল না করি আখেরাতের জমিনে এরকম ফসলের কোনো আশা করা যায় না এটার উপমা দিতে গিয়ে বলেন सुंदर सुंदर फल गुला लुकटा बागान भेतरे लुके गल फुल आनारे सामने चले जाओ पिछने सम्भव हा तुम मन चा सारा बागान टाइचरण करो हमारे आपत्ति नहीं पिछने दिखे आसते যুবক খুশি হইয়া খুশি মন লইয়া বাগানের ভিতরে ঢুকে গেল ফল আনার জন্য বাগানের ভিতরে ঢুকে একটু সামনে যাওয়ার পরে দেখল গাছের মধ্যে খুবই সুন্দর সুন্দর ফল ঝুলে রয়েছে কন্যা সুবাহান আল্লাহ যুবকটা চিন্তা করলো যে সর্বত তুমি এত সুন্দর সুন্দর ফল না জানে সামনে আরো কত সুন্দর ফল রয়েছে সে কি করলো ওই গাছগুলা থেকে ফল না ফাইরা সামনের দিকে বাড়াতে লাগলো সামনের দিকে বাড়ার পরে দেখে আর একটা গাছের মধ্যে খুবই সুন্দর সুন্দর ফল রয়েছে ওই যুবকে তো ফাঁস কাটে চলে গেল ওই গাছের থেকেও ফল ফারলো না আর একটু সামনে যাওয়ার পরে দেখে আর একটা গাছের মধ্যে খুবই সুন্দর সুন্দর ফল ঝুলে রয়েছে যুবক চিন্তা করলো ফল তো করতেই পারবো একটু গুড়াগাড়ি করে নেই আর একটু সামনে গিয়ে দেখি এর চাইতে আরো ভালো ফল পাওয়া যায় কিনা এরকম ভাবতে ভাবতে যুবক হাঁটতে লাগলো এক সময় দেখা যায় যুবকটা হাঁটতে হাঁটতে বাগানের এক কিনারাই চলে আসছে কন্যা সুবাহান আল্লাহ যুবক এবার স্তব্ধ হইয়া মাঠির দিকে তাকাইয়া ভাবতে লাগলো হাইরে পুরা কপাল আমি কি করলাম বাসা তো আমাকে শরত লাগাইয়া দিছে ফল নেওয়ার জন্য 
শর্ত লাগাই দিয়েছে তোমা বাগানে ডুববা যে দিক দিয়া ওই দিক দিয়া আবার আসতে পারবে না সামনে যত ডুব যাও যাইতে পারবে কোনো আপত্তি নাই বাগানের মধ্যে বিচরণ করতে পারবে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ফিসুনের দিকে আসা যাবে না যুবক ভাবতে লাগলো প্রথম কেন আমি ফল গুলো আমার জুরির মধ্যে বললাম না এখন তো বাগান শেষ হয়ে গেছে বাদশা তো শত্রু লাগাই দিছে পিছনের দিকে আর যাওয়া যাবে না এখন আমি কি করব এখন আমি বাদশার কাছে বা কি জবাব দেব আমাদের হায়াত বাবা এরকম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে বানাইয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়ে দিয়েছে ফল স্বরূপ এই জমিনকে দান করে দিয়েছেন হাতের মধ্যে রয়েছে যেরকম ওই যুবকের হাতে রয়েছিল জুরিয়ার চাকু আর আমাদের হাতে রয়েছে হায়াত নামক শেষ কন্যা সুবাহান আল্লাহ বাবা দেখতে দেখতে হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি আর আপনি কতটুকু ফল জুরির মধ্যে বরতে পারছি এটাই হলো মিল কথা কারণ একটু চিন্তা করে দেখেন আমার আমলের দিকটা শূন্য না বাড়ি আমার নেকের দিকটা কতটুকু আমার গুনার দিকটা কতটুকু একটু বাবেন শুয়ে শুয়ে রে বাবা তাহলেই আপনার ভিতরের ক্যালকুলেটারে হিসাবটা ধরা পড়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা বাবা জির আসুন এদিক সেদিক যাব না ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালাম উল্লাহ শরীফের মধ্যে এই আয়াতের প্রথম অংশের মধ্যে বলেন এবাদত করো একমাত্র আমি আল্লাহ কার একমাত্র আল্লাহর দ্বিতীয় কলতা বলতেছেন কঠিন কথা বলেছেন এইখানে অযুবকের দল গভীর মনোযোগ সম্মেলন হইতে কম হয় নাই হইতে কম হয় না রে বাবা একটু কি এই কথাগুলি আপনার জীবনের সঙ্গে ফিট করেন কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহর এবাদতের পরে যে স্থানটা বসে দিলেন যার কথা বলে দিলেন তারা কোনো সাধারণ মানুষ নই আল্লাহ বলেন তোমরা মাতা পিতার খেদমত করো কার খেদমত করো কথা বলেন নাকি কার খেদমত করো মাতা পিতার খেদমত করো তাদেরকে অথবা তাদের দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে ভিদ্ধ অবস্থায় পাইলা অবিল ওয়ালি দেয়নি ইহসানা দুজন অথবা দুজনের যে কোনো একজনকে পাইলা ভিদ্ধ অবস্থায় তাদের খেদমত করো গভীর মনোযোগ আজকাল জমানাটা উল্টা হয়ে গেছে মা বাবার খেদমত দুদূরের কথা মা বাবার সঙ্গে ভালো আচরণ পর্যন্ত আমরা করতে রাজি না কথা বলেন ঠিক কি না বাবা রে মা বাবার সঙ্গে ভালো আচরণ না করলে ভালো সম্পর্ক না রাখলে আল্লাহর জাতু সিফতের কসম করে বলে রে বাবা মরণের সময় তোর কালিমা নসিব হবে না যদিও তুই ইমান ওয়ালা দাবি করস যদিও তুই নামাজি ওয়ালা দাবি করস যদিও তুই মক্কা মদিনা গিয়ে হজ করস তোর হজ জাকাত এবাদত বন্দিগি কোনো গুলোই কাজে আসবে না গভীর মনোযোগ আমার নবীজির একজন সাহাবি যার নাম হজরত আল কামার দি আল্লাহ আনহু কবি একজন পাওয়ারফুল সাহাবি ছিলেন রাসুলের শরণাপন্ন সব সময় থাকতেন নবীজের কাছাকাছি অবস্থায় সব সময় থাকতেন নবীর সাহাবি মরণের চাকরা যখন তার শুরু হয়ে গেল তখন অনেক চটপট চটপট করতেছে বিছানার মধ্যে শুইয়া কিন্তু জবান দ্বারা কালিমার বাক্য উচ্চারণ হয় না ওনার বেবি দৌড়াইয়া চলে গেলেন নবীর কাছে কিন্তু তার জবান দ্বারা কোন বাক্য বাহির হইতেছে নবী আমার ডাক দিয়ে কই সাহাবির ওই মহিলা কি বলে শোন তোরা সাহাবিদের মধ্যে বৈজ্যেষ্ঠ 
হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ঈমানের ছায়া তুলে আসেন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স হয়েছিল 150 বছর কন্যা সুবহানাল্লাহ কই দিন 150 বছর কারণ নবী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে এত লম্বা আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় আর কেউ পাইবে না উনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ওনার বয়স হয়েছিল 350 বছর কন্যা সুবহানাল্লাহ সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো ও মায়ার নবীজি ও গো দয়ার নবীজি ওই মহিলার বাড়িতে গিয়ে আমি সালমান ফারসি দেখতে চাই হযরত আল কামার কি অবস্থা সঙ্গে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন সাইয়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সকলের একটা উদ্দেশ্য আল কামার কি হয়েছে তাকে এক নজর দেখবে সকলেই একত্রিত হইয়া আল কামার বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন কন্যা সুবহানাল্লাহ গিয়ে দেখতেছে আল কামা বিছানার মধ্যে শুইয়া ছটফট ছটফট করতেছে জবানদার কোনো কিছুই বলতে পারতেছে না কথাও আসতেছে না কালিমাও আসতেছে না সে শুধু কালে কান দ্বারা শুনতে পাইতেছে কিন্তু জবানদার কিছুই বলতে পারে না কন্যা সুবহানাল্লাহ সাহাবীরা এই অবস্থা দেখে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নবীজির দরবারে পাঠিয়ে দিলেন বেলাল আয়শা বলতে সিয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো ও গো মায়ার নবীজি ও গো দয়ার নবীজি আল কামার তো এই অবস্থা তার জবানের মধ্যে কালিমা নসিব হচ্ছে না সে কালিমা পড়তে পারতেছে না নবী আমার ডাক দিয়ে কই তার মা কি জীবিত আছে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন তার মা বেঁচে আছে তাহলে তাকে গিয়ে বলো তাহলে তাকে গিয়ে বলো সে আমার কাছে চলে আসতে অথবা না যদি আসতে পারে আমি তার কাছে যাব কন্যা সুবহানাল্লাহ নবীজি উম্মতের জন্য কত মায়া আমাদের দেশে দেখবেন একজন যদি মেম্বার হই আপনি যদি যায় কোন তারে কো আমার বাড়িতে আইতো বিচার দিতে হইব কথা বলেন ঠিক কি না হবে কি না এরকম নবীজির কি রকম আদর্শ নবী বলতেছে ওই মহিলা যদি আমার কাছে আসতে ইচ্ছুক হয় তাকে বলবা আসার জন্য আর না হয় আমি ওই মহিলার কাছে যাব কন্যা সুবহানাল্লাহ বাবাজি আমার গভীর মনোযোগ ওনার মাকে যখন আল কামার মাকে যখন নবীর দরবারে আনা হইল আল কামার মাকে জিজ্ঞেস করতেছে তোমার আল কামার কি অবস্থায় ছিল আল কামার মা ডাক দিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো ও গো মায়ার নবী জি ও গো দয়ার নবী জি আল কামা নামাজে রোজা হজ যাকাত তাসবিহ তাহলিল সব কিছুর মধ্যেই ভালো ছিল নবী আমার ডাক দিয়ে কই আল কামার আমারে ও আল কামার মা আমি আল কামার নামাজের কথা বলি নাই রোজার কথা বলি নাই হজের কথা বলি নাই যাকাতের কথা বলি নাই আমি জানতে চাই তোমার সঙ্গে তোমার আল কামার ব্যবহারটা কি রকম ছিল কন্যা সুবহানাল্লাহ আল কামার মা ডাক দিয়ে বলে হুজুর কি বলবো আল কামা ততদিন পর্যন্তই ভালো ছিল যতদিন পর্যন্ত সে বিবাহ করে নাই ফেসটা তো এই জায়গা কথা বলেন ঠিক কি না আমার কথা গুলির চাইতে বেশি প্রাধান্য দিত ওনার স্ত্রীকে নবী আমার ডাক দিয়ে কই সাহাবিরা রে ও সাহাবিরা তোমরা এক কাজ করো জমিনের মধ্যে বিচরণ করিয়া যেখানে যেতাই পাও করি কোটা যেখানে যেই গুলা পাও সব গুলা নিয়ে আসো একত্রিত করো জমাত করো আল কামার মা ডাক দিয়ে বলে ইয়ার সুলাল্লাহ নবী গো ও গো মায়ার নবীজি লাখড়ি দিয়ে কি হবে ও লাখড়ি দিয়ে তোমার আল কামা কাই না ওই আগুনের মধ্যে ফালাইয়া জ্বালাইব আল কামার মা ডাক দিয়ে বলে ইয়ার সুলাল্লাহ নবী গো ও গো মায়ার নবীজি ও গো দয়ার নবীজি হলা 
সহ্য হইব না দুনিয়ার আগুন তো কিছুই না কারণ দুনিয়ার আগুনের চাইতে জাহান নামের আগুনের পাওয়ার সত্তর গুণ বেশি কন্যা সুবাহান আমি মা হইয়া তা আগুনের মধ্যে জ্বলবে আমি সহ্য করতে পারবো না আমি আমার আলকামাকে মাফ করে দিলাম কন্যা সুবাহান আল্লাহ मरणर समकाली मानसी भावे कथा बोलें ठीक क्या तर सुपर्क ना था सृष्टि कर तीन बार तक तीन कबुल हजर सोब देना नबी बोलें देवे चार बार तक चार कबुल हजर सोब देना नबी हमारे उद्देश्य खेदमत बरण पोषण जा खेदमत कर चेष्टा कर महान मालिक चेष्टा कर হাসন <laughs> তোমার <laughs> <laughs> 
ورق بندو لہن دیر اے اللہ مذر شریف رنگ منے مولا از گری سننی مخشم ملو مغدو اوہ رب العالمین شروع تکھنی او دب جنتو اے اللہ علماء اکرامر زبان ہوئی تے زاکی سو پرا ہوئی سے تلاوت کرا ہوئی سے بیان پیش کرا ہوئی سے مولا گو تمی بل تروٹی کھوما کرے قبولر منجر کرے ناو اے اللہ تعالی رب العالمین ارسو افکانی لکھونو کو کچھی کچھی گونے بریا آکی مندر تاج در مدین نور مجسم حیت نبی زندہ نبی غی بر خبر دین وعلا نبی احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا تہر پوسی داو بابادم صفی اللہ تکھینی عیسی روح اللہ پت جنتو جو تو نبی رسول گزرے گئے سے تدر پت کر روح کے حدیع پوسی داو امر نبی زر پوری بر پوری زن اخل پیت پاک پند تو نشنن مبشرین صحب اکرم تابعین تب تابعین خلا پی راشدین این مستحدین تدر پت کر روح کے حدیع پوسی داو خاص کر مولا غوث پاک شہو طریقہ قد دیا سستیا نقش بندیا مجدد دیا غیر غیر طریقہ اور مدد جو تو پھر مشاہد بزرگن دین گزرے گیا سنتا دیر پت کر لو گیا سکر معافل رہا دیا پوس یدا رب العالمین اوہ پرانر اللہ رحمان یا جب شنگ گھنر جی شمست و بائی و بابرا یہ تو کھڑا کٹی کو راس کے لئے مافل تے انتجم دی سلو مولا مغدو پرانر اللہ اس کر مافل تمی اللہ بیتھ دیو نر مولا مغدو اس کر مافل تمی قبول اور منجر کرنا خاص کر مولا اس کے رمدر پردن اتھی دی پردن اکر شمر مولا اللہ و مفتی مستق احمد القدری و اسی مدد زلہ علیہ مولا اما در محبت اما در ٹاہنے اما در کساش سلور مولا پر جب تو بری من شمن امر دیت بری نہیں مولا اما در کس دیک ہوئی تو منر مدد بیتنی چلے گے سر مولا مودو امر اللہ पवित्र कथा सुनारे व्यवस्था कर दिओ रे अल्लाह मंजूर कर जन्नतान मानुष 
प्रत्येक आत्मयर कबरे आज के हादिया पोछाया दी महफिले बरकते कबर गुलगान बनाया द प्रत्येकवस्था मंजूर कर सकल के जीवन एक बार मक्का मदिरा जा सामने हाजिर कई नारे अल्लाह रबुल आलमीन जर मा बाबा दुनिया जमीन नहीं गो मुसलमान अपर मुसलमान भाई ग्रामबासी सकले जन कदे कद मिले हाथ हाथ मिले चलते موسیقی وقر رب رحمهما كما ربياني سو
मुसीबत محمد رسول الله